আমাদের সংস্কৃতিতে তো একটা ছেলে মানি হচ্ছে আশীর্বাদ হ্যাঁ তবে দুই বছর পরে আসলে আমি আমার পরিবারের জন্য অভিশাপে পরিণত হই আমি এমনও বলতে শুনেছি যে এটা ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে অনেক ভালো হতো যদি তার দৃষ্টিশক্তিটা থাকতো মায়ের মুখে হাত দিতাম আমি সবসময় আমার কাছে মনে হতো যে মানে আমার মায়ের মুখটা ভেজা মানে সবসময় মুখ ভেজা আমি মাঝে মাঝে আমার আঙ্গুলটা নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাতাম যে এটা দেখতাম একটু সল্টি একটা ধরনের পানি আর কি তো আমার কাছে মনে হতো যে মা মনে হয় সবসময় মায়েদের মুখ মনে হয় সবসময় ভেজা থাকে এবং লবণাক্ত পানি থাকে তখন আমি একটু বড় হলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম আসলে আমার মা আমাকে জাস্ট বুঝতে দিতেন না যে উনি কান্না করছেন মানে জাস্ট উনি কখনো সাউন্ড করেন না এবার উনি সত্যি কান্নাই করতেন আর কি ঈশ্বর যদি আমাকে এখন বলে যে তোমার দৃষ্টিশক্তি আমি ফিরিয়ে দিব আমি ঈশ্বরকে বলবো আমি দেখতে চাই না আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আল্লাহ আপনাদের সর্ব অবস্থায় মঙ্গল করুক সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের আরো একটি এপিসোড প্রথমে নামটা একটু বলতাম আমার নাম ভাস্কর ভট্টাচার্য তো ভাস্কর দা বয়স কত হলো প্রায় তেতাল্লিশ বছরের মতো তেতাল্লিশ বছরের মতো আমি জন্মগ্রহণ করেছি চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের বাগডুন্ডি গ্রামে জন্মের পরে আমার পরিবার বুঝতে পারে যে আমি আসলে প্রায় দু বছর পরে যে আমি দেখতে পাই না বাবা কি করতেন আপনার টিএনটি যে ওয়ারলেস আপনার মাইক্রোয়েভ সেখানে আসলে তৃতীয় শ্রেণীর একজন কর্মচারী ছিলেন আপনি কি বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আমি বাবা মায়ের প্রথম সন্তান আমাদের সংস্কৃতিতে তো একটা ছেলে মানি হচ্ছে আশীর্বাদ হ্যাঁ তবে দুই বছর পরে আসলে আমি আমার পরিবারের জন্য অভিশাপে পরিণত হই আমি এমনও বলতে শুনেছি যে এটা ছেলে না হয়ে মেয়ে হলে অনেক ভালো হতো যদি তার দৃষ্টিশক্তিটা থাকতো শোনা কথা আর কি কারণ আমাকে নিয়ে প্রচুর কানা ঘোষা হতো আর কি কারণ দুই বছর বয়সে কি হয়েছিল আমার তো মনে থাকার কথা না আমি আমার আত্মীয় স্বজনের মুখে শুনেছি অনেক সময় বলতে শুনেছি সলিউশন ছিল না ডাক্তারদের কাছে যখন যাওয়া হতো না তখন ওনারা ডিমোটিভেটেড হয়ে ফিরে আসতেন কারণ হচ্ছে যে ডাক্তার বলছে ওকে দিয়ে তো কিছু হবে না কিছু টাকা পয়সা জমায় রাখে রাখো তো কি করতে পারবে আপনার ছেলে তো আসলে আর কিছু করতে পারবে না ও দেখতে পাবে না কখনো প্রত্যেকটা বার যখনই ডাক্তারের কাছে যেতেন আমার বাসায় একটা অনেকটা মৃত্যুর ছোকের ছায়ার মতো দেখা দিত আর কি আমার আমার নিজে আমি ফিল করতাম যখন একটু বুদ্ধি হয়েছে আমি ফিল করতাম যে একবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া মানি হচ্ছে আমার ঘরে একটা কান্নার রোল কারণ হচ্ছে কোনো আশা নাই কোনো স্বপ্ন নাই তো আমি আসলে কখনোই বুঝতে পারি না যে আমি দেখতে পাই না কারণ আমি খেলার চেষ্টা করতাম আমি দৌড়াতাম ছেলেদের সাথে আমি ধাক্কা খেতাম ধাক্কা গিয়ে পড়ে যেতাম আমার হাত ভেঙেছে পা ছিঁড়েছে মাথা ফেটেছে আমার কাছে মনে হতো অন্যদেরও একই হয় আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক সবাই মনে হয় এরকমই করে বিকজ আপনি তো কখনোই আমি ভালো বলতে যেটা বোঝায় আপনি আপনার চোখে কখনো সেটা পড়েনি পড়েনি সো আমাকে একটু পড়ানোর চেষ্টা করা হতো জাস্ট সব কিছু মুখস্ত বুঝতে পারতাম না মানে কি মানে এ সরিয়া মানে এটা কি কেমন সেটা কিছু বুঝার কোনো উপায় ছিল না যখন একটু পাঁচ ছয় বছর হবে মনে হয় আর একটু কমও হতে পারে আমি মাকে যখন ধরে দেখতাম মায়ের মুখে হাত দিতাম আমি সবসময় আমার কাছে মনে হতো যে মানে আমার মায়ের মুখটা ভেজা মানে সবসময় মুখ আমি মাঝে মাঝে আমার আঙ্গুলটা নিয়ে ঠোঁটে ঠেকাতাম যে এটা দেখতাম একটু সল্টি একটা ধরনের পানি আর কি তো আমার কাছে মনে হতো যে মা মনে হয় সবসময় মায়েদের মুখ মনে হয় সবসময় ভেজা থাকে এবং লবণাক্ত পানি থাকে তখন আমি একটু বড় হলাম তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম আসলে আমার মা আমাকে জাস্ট বুঝতে দিতেন না যে উনি কান্না করছেন জাস্ট ওনার কষ্টটা উনি কখনো আমাকে বুঝতে দেন নাই মানে জাস্ট উনি কখনো সাউন্ড করেন নাই বাট উনি সত্যি কান্নাই করতেন আর কি আমি স্কুলে যেতাম আবার চলে আসতাম আসলে তো অন্যদের হাতে বই থাকতো ব্যাগ থাকতো আমার হাতে কিছু থাকতো না তো ওখানে দেখতাম অনেকে বোর্ড বোর্ডে লেখা হচ্ছে সবাই লিখতে বলতেছে আমাকে কেউ কিছু বলতো না আমি জাস্ট বসে থাকতাম স্কুলে আমাকে কেউ পড়াতো না সবাইকে দেখতে দেখাচ্ছে যে টেবিলে সবাই লিখতে পারতেছে বোর্ডে লিখে দেখাচ্ছে এটা কি এটা সরিয়া হয় এটা এ আমাকে কিছু কিছু বলতেছে না তো এইভাবে কিন্তু আমার প্রায় কয়েক বছর চলে যায় আমি আসলে একই ক্লাসে থাকতাম কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো আমি কী করে পড়ি আমি লিখতে তো পারি না আমি পরীক্ষা দিব কীভাবে তো একই ক্লাসে থাকতাম এইটাও একটা একটা পেন যে আমার বন্ধুরা সব উপরে চলে গেছে আমি কিন্তু নিচে পড়ে আসি বাগডন্ডি বিপুলা সুন্দরী প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনা করেছিলাম তখন তবে একটা জিনিস বুঝতাম যে টিচাররা স্নেহ করতেন আমাকে কিন্তু আমার পরিবার থেকে কখনোই কোনো নীতিবাচকভাবে কিছু বলা হয় নাই আমি এটুকু বুঝতাম তাদের স্ট্রাগল বুঝতাম 
তাদের দুশ্চিন্তা বুঝতাম তাদের কষ্টটা বুঝতাম কিন্তু আমাকে কখনো বলা হয় না যে তুমি করতে পারবে না তুমি দৌড়াতে পারবে না তুমি স্কুলে যেতে পারবে না তুমি পড়তে পারবে না এই কথাগুলো কখনোই আমাকে বলা হতো না মানে আপনি যে অন্যদের চেয়ে আলাদা এইটা বুঝলেন আপনি কবে যখন আমি দেখতাম যে আমাকে খেলায় নেওয়া হলো আমাকে বলা হতো তুই দুধবাত অর্থাৎ এক ফুটবল খেললে হাফ অ্যান আওয়ার একদিকে হাফ অ্যান আওয়ার অন্যদিকে আমি দৌড়াচ্ছি হয়তো আমার গায়ে লেগে কোনো গোল হয়ে গেছে এটা গোল হতো না তখন আমি বুঝলাম যে কিছু একটা রং তাহলে আমাকে কেন এরা আসলে খেলোয়াড় হিসেবে ট্রিট করছে না বা আমাকে কেন সমান আমি ওদের মতো না কেন সবাই দৌড়ায় চলে যাচ্ছে আমি যেতে পারতেছি না এইটা আমার কাছে মনে কিরে ওরা দৌড়ায় যাচ্ছে একদিক দিয়ে যেতে পারতেছে আমি দিতে গেলে কোথাও গত্তর মধ্যে পড়ে যাচ্ছি বা ধাক্কায় খাচ্ছি কিন্তু মনে হচ্ছে যে ওরা তো ওরা তো পারতেছে সো এভাবে আসলে আমার তিন বছরের মতো যায় এই সময় ক্লাস ওয়ানেই আমার পরিবার জানতে পারে একটা সরকারি স্কুল আছে চট্টগ্রামে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য এবং সেখানে আমি ভর্তি হই প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা অনেক দূরে আপনাকে কিভাবে রেখে আসলো আচ্ছা ওখানে যেটা হলো যে স্কুলে আমার ওখানে হোস্টেল ছিল এবং আমি দেখি সব সবাই আমার মতো সব ছেলে মেয়েরা আমার মতো এখানে এখানে খেলাধুলা অন্যরকম এখানে কথাবার্তা অন্যরকম এখানে বই অন্যরকম সব কিছু অন্যরকম এবং এখানে পরিবেশটা অন্যরকম এটা আসলে আমার ভালো লাগছিল না আমি বাথরুমে গিয়ে গিয়ে কান্না করতাম ভালো লাগতো না একেবারেই ভালো লাগতো না মানে আপনার জন্য যেটা স্বাভাবিক সেটাই আপনার কাছে মনে হচ্ছে অস্বাভাবিক আমার কাছে একেবারে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছিল যে এটা অন্য পৃথিবী অন্য মানুষ অন্য জগৎ অন্য ভাষা ছেলেরা একে অপরের ঘাত ধরে হাঁটতেছে আমরা চেনের মতো করে রেল লাইনের চেনের মতো করে হেঁটে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছি অর্থাৎ একজনের পিছনে একজন আমি দেখতাম ওখানে আমরা কেউ বাড়ি খাচ্ছি না ওখানে খেলতে গিয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ খেলাটা ওভাবে তৈরি দেখলাম যে আসলে এখানে পড়তে আমরা অন্য রকম একটা কিছু শিখছি যে পড়াটা ব্রেইল পড়া এটা কেমন জানি হাতে ধরে ধরে আমি তো আগে বুঝতাম যে বই দেখতাম বইতে তো কিছু হাতে লাগে না যে প্রিন্টেড বই আমি দেখতে অভ্যস্ত ছেলেপেলেরা পড়তো এটা তো আমি ধরে দেখতাম ওখানে তো আমার হাতে কিছু লাগে না মানে এটা কেমন এটা তো প্লেন একটা জিনিস এখানে কি আবার কি থাকে আবার এখানে দেখছি সব কিছু হাতে লাগছে অনেক একটা বিচির মতো ফটা 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 এইটা কিভাবে পড়বো এটা তো বিস্ময়কর ও মাই গড তখন আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে এটা কিভাবে আমি শিখবো এটা কি জিনিস এক মাস দু মাস পরে মনে হচ্ছিল যে না কিছু একটা শিখছি যেহেতু আমি ক্লাস ওয়ান টু বই বা পড়াশোনা আমার মুখস্থ করা ওইখানে কিন্তু আমি অন্যদের চেয়ে একটু এগিয়েছিলাম এবং আমি আসলে তিন বছরে ক্লাস ফাইভ পাস আমার যে তিন বছর লস হয়েছে সেটা কিন্তু এদিকে কাবার হয়ে গেছে তখন খেলাটা কিন্তু আর কেউ আমাকে দুধভাত বলতো না আমরা সবাই কিন্তু সমান তখন আমি ক্যাপ্টেনও হয়েছে আমাদের বলের মধ্যে একটা শব্দ থাকতো যখন বলটা যেদিকে যেত সেদিকে শব্দ করতো তাস খেলতাম জানেন ব্রেল তাস তো এটা আবার একটু চুরি করে খেলতে হতো কারণ দেখলাম বাচ্চা যেহেতু টিচাররা এটা অ্যালাউ করবে না তো দেখতাম যে বড়রা তাস খেলতো আস্তে আস্তে আমরাও শিখেছে দাবা খেলতাম মনে হচ্ছিল যে আমার মনে হয় এরাই তো আমি আমার আমার মতো এরা সময় মানে আমার পৃথিবী তো এরকমই তার মানে আমি অন্যদের সাথে অব্যমানান কেমন জানি একটা সেপারেশন মানে এক ধরনের একটা বিচ্ছিন্নতাবাদ তৈরি হয়েছে আর কি মূলধারার জায়গাতে যেতে কিন্তু একটু কষ্ট হতো ভালো লাগতো না আমার মনে আছে আমরা শহীদ মিনারে ফুল দিতে যেতাম মুরাদপুর চট্টগ্রামের মুরাদপুর থেকে হেঁটে আমরা শহীদ মিনার পর্যন্ত যেতাম শহীদ মিনারটা হচ্ছে আপনার প্রায় অনেক দূর আমরা কিভাবে যেতাম একটা দড়ি থাকতো এক প্রান্তে একজন টিচার পিছনের প্রান্তে একজন টিচার আর আমরা সবাই দড়িটা ধরে থাকতাম আর দড়ি ধরে ধরে আমরা হাঁটতাম হেঁটে এত দূর হেঁটে খালি পেয়ে আমরা যেতাম এবং আমরা সেখানে ফুল দিতাম সমাজের সাথে যে একীভূত হওয়া এই জায়গা থেকে আমাকে তাদেরকে একটু বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল স্কুলে আমরা যে বই পেতাম প্রায় দশ বছর আগের পুরনো বই বইগুলো পড়াও যেত না ঠিক মতো এবং যে সিলেবাস ছিল সেটার সাথে মিল ছিল না সুতরাং সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমাদের একটা গ্যাপ তৈরি হতো আবার আরেক নতুন সংগ্রাম শুরু হলো কারণ ফাইভ পড়ার পরে তো আর কোনো স্কুল নাই কোনো হোস্টেল নাই কিছু নাই আর কোনো স্কুল আর আমাদেরকে নিচ্ছে না সত্যিকার হতে চট্টগ্রামে কোনো স্কুল আমাকে নিচ্ছে না যে আমি কোথায় পড়ব তখন বাধ্য হয়ে আমার পরিবারকে কিন্তু শহরে চলে আসতে হয় আমি যদি গ্রামে থাকি গ্রামে তো পড়াশোনা আর হবেই না আর এখানে পড়লেও কোনো হোস্টেল নাই আমি কোথায় থাকব আর স্কুলগুলো আমাদের নিচ্ছে না ইন দা মিনটাম আমার কিন্তু আর ছোট ভাই সে তার জন্ম হয় ওর নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য ডাক নাম ছোটন আমার কারণে আমার ছোট ভাই কিন্তু ব্যাপকভাবে বঞ্চিত হয় এবং সে 
তার পড়াশোনার দিকে আমার পরিবার তেমন একটা মনোযোগই দিতে পারে না আপনি দেখেন একটা নরমালি কি বলা হয় না যে প্রতিবন্ধী মানুষকে অবহেলা করা হয় তারা পরিবারে পিছনে থাকে এই সেই আমার বেলায় ঘটেছে উল্টা আমার দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে কারণ আমার বাবা তো অডেল টাকা পয়সা নাই সত্যিকারও তো যা আছে আমার পিছনে ঢালতে গিয়ে আমার ভাইকে কিন্তু দেখা হয় নাই এবং সে পড়াশোনায় মোটেও ভালো করে নাই তখন যেটা হলো যেহেতু আমাকে কোনো স্কুল নেই নাই আবার আমাকে বাসায় বসে বসেই পড়াশোনা করতে হচ্ছে সিক্স সেভেন এইট এখানে আমার একজন শিক্ষক সেই উনি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুল সামাদ স্যার আমার দায়িত্ব নিলেন আমার মতো আরও কয়েকজনের দায়িত্ব নিলেন যে আমি তোমাদেরকে পড়াবো স্যার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক একটা পর্যন্ত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ক্লাস নেওয়ার পরে দুপুরের পরে আমাদের পড়াতেন স্যারের বাসায় আমরা যেতাম স্যার নিজে ব্রেল করতেন ক্যাসেট রেকর্ড করে দিতেন এভাবে আমরা পড়াশোনা করেছি স্যারের সাথে জি রোজা রেখে খালাম মা আমার জন্য রান্না করতেন আমার মাঝে মাঝে লজ্জা লাগতো যে আমি আমি তো রোজা নাই খালাম মা আমার জন্য রান্না করতেন স্যারের কোনো ঈদে গরুর মাংস রান্না হয় না কারণ ওনার ছেলে ভাস্কর যাবে সেই জন্য এগুলো তো কোনো দিন রিটার্ন হয় না যে আমরা জাত পাত ধর্ম নিয়ে এত কথা বলি মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড় কিছু নাই আমি আমার মা বাবার জন্য যেভাবে চিন্তা করি আমি আমার স্যারের জন্য একইভাবে চিন্তা করি স্যারের ওয়াইফকে আপনি খালাম্মা বলেন খালাম্মা বলি শিস লুক লাইক মাই মাদার এবং উনি আমাকে কিন্তু ছেলেই বলে ওনার ছেলে নাই একটা মাত্র মেয়ে সো সরি স্যার প্রচুর পরিশ্রম করতেন আমাদের জন্য ভর্তি না হয়ে স্কুলে ভর্তি না হয়ে প্রাইভেটে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া যেত আমাদের সময় তো জেএসি ছিল না জি ক্লাস এইট পর্যন্ত আমরা ঘরে বসে পড়েছি দেন আমি এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছি নাসিরাবাদ বয়েস স্কুল থেকে প্রাইভেটে পরীক্ষার সময় যেটা হতো সেটা হচ্ছে যে আসলে আমার থেকে দুই বছরের জুনিয়র কেউ আমার পরীক্ষা দিতেন এটা স্কুল থেকে নির্ধারণ করা বোর্ড থেকে অ্যাসাইন করা এমন কেউ না যায় যাকে আমি চিনি তাকে নিয়ে নিলাম তাকে নিয়ে নিলাম চিনলেও কোনো দুই বছরের জুনিয়র সে আর কি লিখবে ক্লাস এইট পাশ করছে সে আমাদের পরীক্ষা দিত আমি বলতাম সে লিখতো আমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করি এস এস সি এটা প্রাইভেটে সার্টিফিকেটে লেখা আছে পি প্রাইভেট আমার মনে হয় যে আমাদের বাসায় সবচেয়ে বড় উৎসবটা সেদিন হয়েছিল আমি যখন এস এস সি পাশ করি এমন জোরে লাভ দিয়েছিলাম বলার মতো না যে কিভাবে সম্ভব এস এস সি পাশ করলাম হ্যাঁ তো এই পর্যন্ত যে সংগ্রাম সেটা তখন ভুলে গেছে এস এস সি পাশ করার পরে আমরা এস এস সি পাশ করার পরে স্যার একটা নিউ প্রেস রিলিজ দিয়েছিল আমাদের সময় তখনকার মেয়র ছিলেন এ বি এম মৈদ্দিন চৌধুরী জাদ্রেল নেতা তো উনি ওনার পিএসকে বলছিলেন যে আমি শুনেছি ওনার মুখ থেকে দ্য ফুয়াগি ওনারা ধরিল এ বি মানে ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে আসো তো আমরা আমাদেরকে খুঁজে বের করলেন খুঁজে বের করে আমার শ্বাস সহ আমরা মেয়র মহোদয়ের কাছে গেলাম উনি আমাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন আমাদেরকে চার কাপ হাতে তুলে আমার এখনো মনে আছে ইয়া বড় বড় বেলা বিস্কিট চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী বেলা বিস্কিট স্যার মেয়র মহোদয় আমাদের দিলেন আমাদের সাথে তেমন কোনো কথা বললেন না উনি উনি বললেন যে ইতারারে জিজ্ঞাসায় ইতারার থেকে কী লাগিব ওর বলছেন যে ওনাদেরকে ওদেরকে জিজ্ঞেস করা ওদের কী লাগবে আমরা বললাম যে স্যার আমাদের কিছু লাগবে না আপনি আমাদের জন্য দোয়া করবেন হদ্দটা দোয়া দিবই মানে বেটা দাওয়া লাগিব মানে শুধু দোয়া দিয়ে হবে না তো যা হোক পরের সপ্তাহে আমরা অবাক হলাম শহীদ মিনারে উনি আমাদেরকে রিসেপশন দিলেন সম্বর্ধনা দিলেন আমার কাছে এখনো পেপার কাটিং আছে একদম আমার সাথে ওনার ছবি সার্টিফিকেট দিচ্ছে এরকম তো যেহেতু এটা প্রথমবার মানে তেমন এটা আগে তেমন বেশি একটা ঘটে নাই সেহেতু আসলে এটা পত্রিকাতেও ছাপানো হয়েছিল এটা অনেকের কাছে বিস্ময়কর দেখেন তখন যেটা বলা হতো শোক নাই যার কিছু নাই তার আমাকে হ্যাঁ রাজপুত্রর মতো ফুয়া হাঁ সুগনও দেখে রাজার ছেলের মতো রাজপুত্রের মতো ছেলে দেখতে পায় না দেখতে পায় না মানে ও আর কি করবে ও তো জীবন শেষ ফলে এটা বিস্ময়কর যে একজন দেখতে পায় না সে এস এস সি পাশ করেছে সো এটা তো ফার্স্ট ডিভিশন আপনার এস এস সি কত সালে এস এস সি আমার পঁচানব্বইতে হিন্দু ফাউন্ডেশনে আমাকে একটা বৃত্তি দেওয়া হয় 
গরিব মেধাবী ছাত্র হিসেবে আচ্ছা আমার বাবা কেন আনন্দ পেয়েছিলেন আমার বাবা আনন্দ পেয়েছিলেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী মহোদয় ওনার হাত থেকে আমি এই বৃত্তিটা নেই আমার আমার জীবনে এটা স্মরণীয় বিষয় এবং আমার বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম যারা দান করে তারা মহান যারা দান গ্রহণ করে তাদের খুব কষ্ট হয় আপনারা মেধাবীদের বলছেন গরিব তাহলে ধনী কারা যদি আপনি মেধাবী বলেন তাহলে কেন দরিদ্র বলছেন আপনারা মহান কিন্তু দরিদ্র বলে যাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে কষ্ট না দিলে তারা অনেক বেশি সম্মানিত হয় আমি কথা দিচ্ছি যদি জীবনে কখনো আমি সফল হই আপনার ঋণ কোনো দিন পরিশোধ করতে পারব না তবে মেধাবীদের পাশে আমি থাকার চেষ্টা করব এই কথাটা খুবই পছন্দ করেছিলেন আমাদের মাথায় ছিল না যে কলেজে পড়াটা একটা বড় সংকট হবে কারণ এতটুক চলে আসছি এস এসসি পাশ করে ফেলেছি এখন আর কি কলেজে ভর্তি হবো রেজাল্ট ভালো ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছি ফার্স্ট ডিভিশন তো চারটা কানি কথা না তখন তখন ফার্স্ট ডিভিশন মানে অনেক বড় কিছু ছিল অলমোস্ট স্টার মার্কের কাছাকাছি নাম্বার পেয়েছি সো হয়তো আমি ম্যাথমেটিক্স একটু ভালো করলে চেষ্টা করলাম চট্টগ্রাম কলেজে ওরা আমাদের নেমে না একেবারে না মহসিন কলেজে বলে যে বাবা আমাদের এখানে পাহাড় পর্বত তুমি তোমরা আসতে যেতে পারবে না তোমাদের নেওয়া যাবে না বেসরকারি পর্যায়ে পড়ব এখানে আবার একটা চ্যালেঞ্জ এমনিতে আমাদের সাধারণ ছাত্রছাত্রী পড়াচ্ছে আমাদের খরচ কিন্তু তিন গুণ বেশি আমাকে ব্রেল করতে হয় ক্যাসেট করতে হয় সত্যিকারতে স্যার যদি অনেক টাকা পয়সা নিতেন তাহলে তো আরও পারতাম না জি স্যার তেমন কিছু নেন নাই বলে কিন্তু অন্তত পক্ষে পড়াশোনাটা করতে পেরেছে তো তখন চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজের এক প্রফেসর ইউসুফ স্যার স্যার বললেন যে আমরা ওদের তখনকার প্রিন্সিপালও খুব পজিটিভ ছিল এবং স্যার বললেন যে আমার চাকরি গেলে যাক আমি ওদেরকে নিব চট্টগ্রাম সরকারি সিটি কলেজ সরকারি সিটি কলেজে স্যার আমাদেরকে নিলেন শুধু নিলেন না স্যার আমাদের সব ভর্তি টর্তি ফ্রি করে দিলেন এবং সিটি কলেজ একটা এক্সাম্পল স্থাপন করলো চট্টগ্রামে এবং আমরা সেখানে পড়াশোনা শুরু করি এই তিনজনই আমরা তিনজনই অসাধারণ কিছু শিক্ষক ছিলেন চট্টগ্রামে একজন কে বলা হয় মাদার মাদার টেরেসা উনি হচ্ছে আপনার রীতা দত্ত উনি লজিকের সাইকোলজি সরি লজিকের টিচার ছিলেন এরকম অনেক শিক্ষকরা ছিলেন আমি যাদের নাম বলছি না বিনয়ের সাথে ক্ষমা চাচ্ছি কারণ স্যার আপনাদের প্রত্যেকের অবদানেই কিন্তু আমরা এখানে এসেছি আমাদের হরিশঙ্কর জলদাস স্যার ছিলেন স্যার কাছে যখন পড়তে যেতাম স্যার বলতো যে তোর থেকে তো টাকা পয়সা নেওয়া ঠিক হবে না কিন্তু তোর তোকে আবার ফ্রিও পড়ানো যাবে না তুই তো আমার দিবি গুরু দক্ষিণা দিবি না স্যার আমার থেকে টাকা নিতেন টোকেন টোকেন মানি কারণ হচ্ছে উনি কখনো দয়া করতে চান নাই আমাকে বলেছেন যে না তুমি তো আমার অন্য ছাত্রদের মতোই যেহেতু আমার বাবা টিন টিতে ছিলেন আমাদের ল্যান্ডফোন ছিল তো ওই পাশে সে পড়ত এরকম কিছু আমার বন্ধু বান্ধবী ছিল যারা ওই পাশে পড়ত আমি এই পাশে ফোনের ইয়েটা আমি ধরে রাখতাম তখন কিন্তু আপনার মনে আছে কি না একটা ফোন করলে ডেট দিয়ে কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যেত আপনাদের মনে থাকলে অর্থাৎ আপনি একটা কল করবেন দশ ঘন্টা কথা বললো দেড় টাকা রেট শুনতেন আপনি শুনতাম ওই শুনে শুনে মুখ শুনে শুনে মুখস্থ আর তখন যে একটু একটু প্রেমে টেমে পড়তাম না তা না কিন্তু আমার মধ্যে এক ধরনের একটা নৈরস্যবাদ কাজ করতো যে আমার আমাকে আমি আমাকে যদি একটা মেয়ে বিয়ে করে তাহলে তো তার জীবন শেষ আমি চেষ্টা করতাম এটা অ্যাভয়েড করতে সত্যিকারের তো অনেক মেয়ে যে আমাকে ভালোবাসে নাই তা না কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি একটা অন্যায় করতে যাচ্ছি আমি ওই মেয়েটার প্রতি ইনজাস্টিস করব হ্যাঁ সো আমার আত্মবিশ্বাস ছিল না ফলে আমি কখনোই এই রিলেশান থেকে দূরে থাকতাম হ্যাঁ কোনোভাবেই আমি এই ধরনের রিলেশানে যুক্ত হতাম না যা হোক ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলাম এইবার কিন্তু আর ফার্স্ট ডিভিশন পাই নাই এবার পেয়েছি সেকেন্ড ডিভিশন তাও কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনের কাছাকাছি মার্কস পেয়েছি ওকে এটা তো আমার কোনো হতাশা নাই আমি একশো পার্সেন্ট পড়লে ফিফটি পার্সেন্ট লিখতে পারতাম কারণ আমি যখন এইচ এস সি পরীক্ষা দিই ক্লাস টেনের একটা বাচ্চা ছেলে আমার পরীক্ষা দিচ্ছে আমি বলতেছি সে লিখছে গরু রচনা মুখস্থ করেছে পাঁচ পেজ আমি হয়তো লিখব তুই দুই পেজ দুই পেজের মধ্যে কিন্তু আমার সব কথা আনতে হবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হব 
আমাদেরকে আবার নেবা হবে না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এইখানে কোনো কিভাবে তারা আমরা পড়ব আমরা ওখানে পাহাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় কোনো দিন কেউ পড়ে নাই পড়তে কি অসুবিধা অনেক ঝামেলা আমরা তিনজন স্টুডেন্ট আমরা অনেকটা হাঙ্গার স্ট্রাইক করলাম কি বলেন যে আমাদেরকে যদি না ভর্তি করা হয় তাহলে আমরা আমাদের শিক্ষা দরকার না হলে আমাদেরকে শিক্ষা করতে পেতে হবে অথবা ভিক্ষা করতে হবে এটার মাঝে মাঝে কোনো অপশান নাই আমি পড়াশোনা করব না হলে মাসে মানুষের কাছে হাত পেতে চলবো এর বাইরে তো কোনো অপশান নাই বেঁচে থেকে লাভটা কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করবে না বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেনি তখন তো আসলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বা এরা তো আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল বাইরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রগামী ছিল না এবং পরে তারা আমাদেরকে অ্যালাউ করলো ইভেন আমি ফর্ম কিনেছিলাম গ ইন ইটের অর্থাৎ যেটা সোশ্যাল সায়েন্স ওরা আমাকে সোশ্যাল সায়েন্সে পড়তে দেয় নাই ওরা বলছে যে না আর্টসে পড়তে পারবা আমি কিন্তু আর্টসের কোনো ফর্মই কিনে নেই কিন্তু আমাদের তখন যারা ছিলেন ওনারা আর্টসে আমাদেরকে ভর্তি করলেন কোন সাবজেক্ট হিস্ট্রিতে বললাম যারা চোখে দেখেন না তারা কলা পড়তে পারবেন বিষয়টা এরকম কেন পড়তে দেবে না কারণ হচ্ছে ওখানে নাকি ফিল্ড ওয়ার্ক আছে যেটা এখন অবিশ্বাস্য এখন শত শত ছেলে মেয়ে সোশ্যাল সায়েন্সে পড়তেছে ওনাদের ধারণা সোশ্যাল সায়েন্স পড়া যাবে না ফিল্ড ওয়ার্ক আছে এত কিছু চড়াই উৎরাই করে এতদূর পর্যন্ত আসতে পারছে সে দুই একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারবে করতে পারবে এটা তো আসলে ব্যাপারটা আর আমাদের কাছেও কেন জানি মনে হয়েছে কি অনেকটা একটা জিনিস পাইছি আর কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসে আমাদেরকে তুলে নিয়ে গেছে বিসির ইয়েতে ওই দিনেই ডিসিশন দিয়েছে যে ওদেরকে মানে জাস্ট বসেছেন তার আগেই মোটামুটি আমরা দুই তিন ঘন্টা ছিলাম আসলে যখন পাবলিক জমতেছে কথাবার্তা চলে এসেছে তখন কিন্তু ওনারা আমাদেরকে নিয়ে গেছেন একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে আমাদেরকে তুলে নিয়ে গেছেন বিসির বাংলা আর আমাদেরও কিন্তু সত্যি কথা কি আমরা তো একটা যুদ্ধের মানসিকতা নিয়ে নামি নাই আমাদের ভর্তি হইতে পারলেই হয় যে কোনো একটা সাবজেক্ট পেলেই হয় মানসিকতা ওইটা ছিল এটা সত্যি কথা আমি এখন বলবো না যে আমি একদম ফাইট করার জন্য গেছি না আমার যেটা হলো যে আমাদের ভর্তি হইতে হবে আমাদের ইমোশনটা ভর্তি হওয়া আমি একদিন ক্লাস করছিলাম ফার্স্ট ইয়ার বুঝছেন খুব চন্মনে অনেক আপ্লুত সব ছেলে মেয়েরা আছে স্যার বলছে আমি ব্রেইলে নোট নিচ্ছিলাম জানেন ব্রেইলে লিখতে গেলে টাক টাক করে আসা হয় এবং এটা অন্যরকম একটা জিনিস দেখতে তো স্যার বলছিলেন এই ছেলে তুমি কি করতেছ তুমি দাঁড়াও আমাকে যে বলতেছে আমি তো বুঝতেছি না আমি আমার কাজ করতেছি যে এই ছেলে ব্যাদব কথা শোনো না দাঁড়াও তুমি কি করতেছ খেলতেছ কেন ক্লাসের মধ্যে আমি তাও বুঝি না এক পর্যায়ে আমার এক বন্ধু বলে দেয় স্যার তোকে বকা দিচ্ছে তুই বুঝোস না তাহলে আমি বললাম স্যার এই বেয়াদব আমার কথা শুনো না এখানে বসে খেলো বাইরে পরে আমাকে বের করে দিল ক্লাস থেকে আপনি বলার সুযোগ পেলেন না আমি কিছুই বলার সুযোগ পেলেন না আমি একেবারে তখন ইমোশনাল হয়ে যাই আমি কান্নাকাটি করে আমি চেয়ারম্যান স্যারের রুমে যাই স্যার আমি কিছু করি নাই স্যার আমাকে এরকম বের করে দেওয়া হয়েছে ওই স্যার ক্লাস নিয়ে আসলেন ক্লাস নিয়ে আসার প্রায় আধা ঘন্টা পরে চেয়ারম্যান স্যার ওনার রুমে গেলেন কি বললেন জানি না আমাকে বললেন যে যাও তুমি স্যারের রুমে যাও আমি স্যারের রুমে গেলাম স্যারকে বললাম স্যার বলে আসো তুমি ক্লাসে বসে দুষ্টমি কেন করছিলে ফার্স্ট ইয়ারে এসছো স্যারদের যদি সম্মান না করো ক্লাস যদি বলাভাবে না করো তাহলে তোমরা কি শিখবা তুমি কি সমস্যা কি বলো স্যার আমি তো দুষ্টমি করছিলাম না আবার কথা বলে ছেলে দুষ্টমি করছিলাম না স্যার আপনি যে লেকচার দিছেন আমি সেটা নোট নিচ্ছিলাম তুমি নোট নিচ্ছিলাম মানে আমি আমার ব্রেইলের কাগজটা পড়ে ওনাকে পড়ে শোনালাম স্যার কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো বললো বাবা তুই তো আমাকে জাদু দেখালি ম্যাজিক কিভাবে সম্ভব দেখে নাই কখনো দেখে নাই এখন পরে উনি ওই স্যার কিন্তু আমার জন্য অ্যাম্বেসাডার হয়ে গেল এই ইউনিভার্সিটিতে মানে একেবারে আমার সব কিছু স্যার করতেন একেবারে পরে বন্ধু হয়ে বন্ধু মানে কি বাপক বন্ধু মানে বলা যায় যে আমি ভাইবাতে হাইয়েস্ট মার্ক পেতাম
এবং স্যার আমাকে নিয়ে নিয়ে রেকর্ড করে দিতেন ওনার লেকচারগুলো ওনার রুমে বসে রেকর্ড করতেন এবং ছেলে মেয়েদের বলতেন যে ওকে হেল্প করবা তার জন্য আমার পক্ষ থেকে পুরস্কার আছে এবং সবার সামনে আমাকে বসাতেন প্রশ্ন করতেন ভালো রেজাল্ট তো করতে পারলাম না কারণ হচ্ছে लीडारशिप ट्रेनि तीन बार मत कर आगे चेष्टा कर তো পরে দেখা গেল আমি অনার্স করতে করতে এই ডাস্কিন লিডারশিপ ট্রেনিংয়ে আমি প্রাইমারিলি সিলেক্ট হলাম জাপান থেকে একটা টিম আসলো আমি কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলাম রোটারি ক্লাব অফ ইসলাম আমাদের আমি কাজ করেছি তরুণদের সংগঠন আমি নানা সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলাম ডাস্কিন লিডারশিপ ট্রেনিং এই ট্রেনিংটা এশিয়া প্যাসিফিক রিজনের আপনার তরুণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আসলে এটা ডিজাইন করা হয়েছে এই ট্রেনিংয়ের জন্য আমি প্রাইমারিভাবে নির্বাচিত হই এবং একটা টিম বাংলাদেশে আসে জাপানি তাদের মধ্যে একজন ছিল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ওয়ার্ল্ড ফেমাস ওনার নাম ইয়ামা গুছি এবং আমার কাছে মনে আছে একটা ইয়াং মেয়ে ছিল ওর নাম হচ্ছে আকিকো তাকি যাওয়া সো তারা আসে এবং আসার পরে আমার ইন্টারভিউ নেয় আমার বাসায় যায় আমার মা বাবার সাথে কথা বলে আমি তখন রোটারে ক্লাব করতাম রোটারে ক্লাবে আসে আমি কমিউনিটিতে অনেক কাজ করতাম তখন তখন কিন্তু প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য কাজ করতাম না তখন কাজ করতাম আপনার সাধারণ বাচ্চাদের নিয়ে স্ট্রিট চিলড্রেনদের নিয়ে আমাদের স্কুল ছিল রোটারি স্কুল ওখানে কাজ করতাম এবং গরিব মানুষদের সাথে কাজ করতাম ব্লাড দিতাম রেগুলার ব্লাড আপনার রক্তদান কর্মসূচি তখন তো আসলে রক্ত দেওয়াটা আসলে নতুন ছিল আমরা এই কাজগুলো করতাম বৃক্ষরোপণ করেছি শত শত এই কাজগুলো তারা দেখেছে আসলে এটা তাদের কাছে একটু বিশ্বকর্ম মনে হচ্ছে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মানুষ সে সাধারণ অন্য অন্য অপ্রতিবন্ধী মানুষদের সাথে একসাথে মিলে সমাজের জন্য কাজ করছে এটা তাদের কাছে খুব টাচ করেছে ফাইনালি সিলেক্ট হই আমাকে বলা হলো তোমাকে জাপানি শিখতে হবে তো আমি জাপানি শেখার জন্য চট্টগ্রামে একটা আমি নাম বলছি না একটা জাপানি শেখানোর স্কুলে গেলাম ওরা বলে হ্যাঁ রে বাবা কত হাতি গোড়া গেল তো হ্যাঁ তুমি বলো কত জল তুমি জাপানি শিখবে কি মানে দেখতে পাও না জাপানি জানো কত কঠিন কাজ কে বলছো তোমাকে জাপানি শিখতে আমি খুব হতাশ হলাম আমাকে এই জাপানি টিম বলে গেল যদি তুমি জাপানি শিখতে না পারো তাহলে কিন্তু তুমি ট্রেনিং করতে পারবে না এবং আমাদের এটা একটা ফ্রিজ তোমাকে এটা শিখতেই হবে এখান থেকে যাওয়ার পরও আমরা তিন মাস তোমাদেরকে জাপানি শেখাবো তো কিছু ক্যাসেট প্লে ক্যাসেট দিয়ে গিয়েছিল আমাদেরকে আমি কিছু কিছু জাপানি শেখার চেষ্টা করি পরে জাপানে যাওয়ার সুযোগ পাই দুই হাজার দুই সালে আমার জীবনে প্রথম বিমানে ছড়া আসলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় আসি আমার বাবা সহ বা আমার বাবা আসলে আমাকে একা ছাড়তে চান নাই কারণ প্লিজ যাতে চট্টগ্রাম ঢাকা বিমানের ট্যুরটা একসাথে হয় সেই জন্য বাবা নিজের পয়সায় টিকেট করে আমার সাথে ঢাকায় আসে আর আমার সব কিছু আমি এমনকি আমার পাসপোর্টের টাকাও কিন্তু ওই জাপানিরা দিয়েছিল আর কি বসলাম হঠাৎ করে দিকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে অনেক শব্দ হচ্ছে আমি প্রচন্ড ভয় পেয়েছিলাম আসলে আমার জীবনে কারণ অন্যরা হয়তো দেখতে পাচ্ছে বুঝতে পারতেছে কি হচ্ছে আমি মনে করতেছি এটা কিছু একটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এরকম আমার কাছে এই অভিজ্ঞতাটা ছিল না বা আমাকে কেউ কেউ বলেও নাই বিমান কিভাবে চলতে হয় বা বিমান দেখতে কেমন এই প্রথমবার আমি বুঝলাম ঢাকা এয়ারপোর্ট পাড়ানোর পরে পৃথিবীটা অন্যরকম এই পৃথিবীটা হচ্ছে মানুষের মানুষের পৃথিবীটা হচ্ছে সহযোগিতার পৃথিবীটা হচ্ছে অন্যরকম আমার আর কোনো বাধা থাকলো না দেখলাম এমন একটা বিষয় যে আমি সব জায়গায় যাচ্ছি আমার সাথে কেউ না কেউ আছে খুব সহজ জীবনটা কেউ এসে খুব আদরের সাথে খাবার দিচ্ছে খাবারটা কোথায় আছে সেটা বলে দিচ্ছে বিমানবালারা কিংবা অদ্ভুত আমি টোকিওতে গিয়ে ব্যাংকক হয়ে টোকিওতে গিয়ে নামলাম তখন আসলে প্রথম আমি যখন আমার আমাদের আমাদের একটা হোস্টেলে গেলাম যেটা হচ্ছে হোটেল কমপ্লিটলি এই হোটেলটা তৈরি করা হয়েছে প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্য পুরোপুরিভাবে তাদের উপযোগী এই হোটেলের সামনে গেলে দর মানে ঘন্টা বাঁচতেছে আপনি অনেক দূর থেকে শুনতেছেন 
টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে আপনি এখানে গেলেন সামনে যাওয়ার সাথে সাথে ডোরটা অটোমেটিকলি খুলে যাচ্ছে আপনাকে দেখেই খুলে যাচ্ছে কোনো কথা বলছে ডোর ওপেনিং জাপানি ভাষায় বলছে হ্যাঁ তো এরপরে লিফটে গেলাম লিফটে দেখি কথা বলে লিফটে দেখি ব্রেইলে লেখা আছে সব কিছু অন্যরকম প্রথমবার তারপর দিনে আমাদেরকে দেওয়া হলো আপনার ল্যাপটপ কম্পিউটার থিঙ্ক প্যাড আমার জীবনের প্রথম এটা হচ্ছে আপনার একটা ছোট্ট একটা ল্যাপটপ এবং একটা ফোন যেটা কথা বলে আমার কাছে এটা একেবারে মানে বিস্ময়কর কি বলে আমি কম্পিউটার চালাবো জীবনে কখনো ভেবেও দেখি স্বপ্নে তো আসে নাই কম্পিউটার কি করে আমি চালাবো আবার ফোন চালাবো মোবাইল ফোন কি বলে মোবাইল কথা বলে কিভাবে এটা একেবারে বিস্ময়কর ছিল এবং আসলে আস্তে আস্তে ট্রেনিং নিলাম কম্পিউটার শিখলাম জাপানি ভাষা শিখলাম ওকে মিনা সামা কডিচুয়া সবাইকে শুভ সন্ধ্যা বহায় বোঝায় মাস শুভ সকাল তো জাপানি ভাষাটা খুব ভালো পারি ইভেন একটা এই কিছুদিন আগে এক জাপানি ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়েছে কথা বলছি সে আমাকে বলছে যে তোমার বাড়ি কোথায় আমি বললাম যে বাংলাদেশে ওয়া ওয়াতা শিওয়া আনাতন উচি ওয়া নিহন্ত অময় মাসটা আপনার বাড়ি আমি তো জাপানে মনে করছি তার মানে আমি ওই মানের জাপানি বলি আর কি তো জাপানিটা শিখেছি তিন মাসের মধ্যে জাপানি মুখস্থ এবং জাপানি ব্রেইলও শিখেছি শুধু তাই না জাপানি আমি কম্পিউটারে লিখতেও পারি কারণ জাপানি না জানলে কিন্তু জাপানে টিকে থাকা খুব কঠিন কারণ আমরা অনেক গ্রামে গিয়ে কাজ করেছি আমরা জাপানের ব্লাইন্ড স্কুল সিস্টেম নিয়ে পড়েছি লাইব্রেরি নিয়ে পড়েছি আমার জীবন পুরোটা বদলে গেল মানে আমি প্রথম বুঝলাম যে এই পৃথিবী অনেক সুন্দর এই পৃথিবী প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা যায় ঈশ্বর যদি আমাকে এখন বলে যে তোমার দৃষ্টিশক্তি আমি ফিরিয়ে দিব তোমার প্রযুক্তির জ্ঞান কেড়ে নিব তোমার ল্যাপটপটা কেড়ে নিব স্মার্টফোন কেড়ে নিব আমি ঈশ্বরকে বলবো আমি দেখতে চাই না কারণ এই প্রযুক্তির কারণে আমি সারা পৃথিবীকে এখন দেখতে পাচ্ছি এবং সেটা আমাকে জাপান দিয়েছে এবং আমি মনে করি ওইটাই আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট আমি একটা কনফারেন্সে যাই শিগ শিগা নামে একটা জায়গা সেটা অনেক দূর টোকিও থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে সে কনফারেন্সে আমাদের কোনো এক মন্ত্রী যায় তো মন্ত্রী মহোদয়কে একটা পিয়ে দেওয়া হয় বাচ্চা একটা মেয়ে ক্লাস নাইনটিনে নাইনটিন ইয়ার্সের ওয়ার্ল্ডের একটা মেয়ে তো মন্ত্রী সাহেব তো জাপানি বলতে পারে না সো উনি বললেন যে আচ্ছা তুমি তুমি একটা কাজ করো ওকে হেল্প করো মানে মেয়েটাকে বললো যে আমাকে হেল্প করার জন্য তো সামহাও মেয়েটা আমাকে হেল্প করা শুরু করলো এবং আমার সাথে একটা বন্ধুত্ব হলো সে অনেক সহজ করে আমার সাথে জাপানিতে কথা বলতো ভাস্কর সান ওগেন কি দেসকা ভাস্কর তুমি কি কেমন আছো খুব সহজ করে করে জাপানিতে কথা বলতো আমি তো বুঝতে পারলাম যে সে হয়তো আমাকে পছন্দ করে কিন্তু এত কিছু মনে হয় নাই একদিন দেখি সে পাঁচশো কিলোমিটার দূরে টোকিওতে চলে এসছে আমাকে দেখা আমার সাথে দেখা করার জন্য এবং আমার কাছে মনে হয়েছে সে আসলে আই ফল ইন লাভ উইথ মি আমার কাছে মনে হচ্ছে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে আর কি আমার তো আসলে এই বিপদ থেকে আমার ঘুরতে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার জন্য বিপদ কারণ আমি দেশে ফিরে যেতে চাই আমি দেশে কাজ করতে চাই আমার দেশের প্রতি একটা ভালোবাসা আসলে আমার কেন জানি জাপানটা ভালো লাগতো না অনেক কিছু ভালো লাগতো বাট থাকার কথাটা আমি কখনো ভাবি নাই তো আমার কাছে মনে হয়েছে মেয়েটাকে আমি কষ্ট দিব তখন আমি বুদ্ধি করে একটা কাজ করলাম আমার সাথে আমি তখন রোটারে ক্লাব করতাম আমার এক বন্ধু ছিল এসে চিটো ইউনিভার্সিটির ও আমার আমি যখন প্রেসিডেন্ট সে সেক্রেটারি ছিল মেয়ে ওর সাথে আমার অনেক ক্লোজ ছবি ছিল তা আমি আমার অ্যালবামটা দেখ দেখাচ্ছিলাম ওকে ও আমাকে বারবার বলছে যে তোমার সাথে যে মেয়েটা সেটা কে আমি যে কোন মেয়েটা ওদের তোমার পাশে পাশে বসা সব সময় এইরকম এরকম ওর ডেফিনেশন দিচ্ছিল ওকে আমি দুষ্টমি করে বললাম যে দেখো ও হচ্ছে আমার কবি তো মানে আমার প্রেমিকা জাপানে একটা আমার আরেকটা অভিজ্ঞতা মনে পড়েছে আমি একটা হোম স্টে অর্থাৎ এটাকে বলা হয় আপনার হোম স্টে হচ্ছে একটা জাপানি পরিবারের সাথে আমি ছিলাম ওনারা অনেক ধনী প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে তাদের বাগান বাড়ি ছিল বাংলো ছিল সে বাংলোতে গিয়ে থেকেছিলাম আমার কাছে এই অভিজ্ঞতাটা অন্য কিন্তু এই মহিলা এত ধনী মানুষ কিন্তু উনি নিজে কাজ করতেন নিজে আমাকে রান্না করে খাওয়াতেন উনি একটা গান ভালোবাসা মোড়ে ভিকারি করেছে 
তোমার করেছে রানি এই গানটা খুব পছন্দ করতেন গাওয়ার চেষ্টা করতেন আমি ওকে বুঝাই বলেছি এটা কি উনি খুব পছন্দ করতেন আর কি তো এত ধনী মানুষ কিন্তু দেখতাম যে একেবারে আমার মায়ের মতো আমার সাথে আচরণ করতো আর কি হুম আমার কাছে মনে আছে যে আমার রুম যিনি ক্লিন করতেন আমাদের ক্লিনার উনি গাড়ি নিয়ে আসতেন ওনার হাজব্যান্ড কাজ করতেন একটা টেলিফোন কোম্পানিতে তো উনি আমাদেরকে কার্ড কিনে দিয়ে বলতো তুমি তোমার বাসায় কথা বলো তোমার মার সাথে কথা বলো এবং আমরা উনি পাশে দাঁড়িয়ে শুনতেন বাংলা কথা বলছি বুঝতো না কিন্তু ইমোশনটা ফিল করার চেষ্টা করতো এই ধরনের অনেক অভিজ্ঞতা আছে আসলে আমার জাপানে এই দেশটা পুরোপুরিভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য প্রতিবন্ধী বান্ধব একটা উদাহরণ দিয়ে ভূমিকম্প হচ্ছে পুরো বিল্ডিং না হচ্ছে সাথে সাথে অ্যানাউন্সমেন্ট অটোমেটিকলি অ্যানাউন্সমেন্ট হচ্ছে লাই অন ইউর ব্যাট ডোন মুভ এটা জাপানি ভাষায় বলছে এবং ভাইব্রেট করতেছে লাইট জ্বলতেছে অর্থাৎ যে কোনো প্রতিবন্ধী মানুষ সে কি করতে হবে ভূমিকম্প হলে তাকে কিন্তু ইনস্ট্রাক্ট করছে একেবারে অটোমেটিকলি এখানে কোনো স্বয়ংক্রিয় এখানে কোনো মানুষ বলতেছে না মেশিন বলতেছে তো এই ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার কিন্তু ওখানে হয়েছে জাপান থেকে আমি ফিরে আসি এবং আমি কোনোভাবেই সেখানে আর ফার্দার পড়াশোনা করার চিন্তা করি নাই বা থাকার চিন্তা করি নাই আমার কাছে মনে হয়েছে আমি অনেক শিখেছি এখন দেশে গিয়ে কাজ করতে হবে কমার্স পর ফিরলেন আমি প্রায় এক বছর পর এবং শুধু আমি ফিরি নাই যাতে অন্যরা যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করেছি আমার পরে পরপর চারজন জাপানে যায় এবং সেই ব্যবস্থা আমি করেছি আর ওই যে এক মন্ত্রী মহোদয় আমাকে বলেছিল যে তুমি দেশে ফিরে আসো তোমার জন্য সব করবো আমরা এখানে থেকো না আমার তাকেও বিশ্বাস হয়েছিল কেউ বিশ্বাস করে না পুরো একটা বছর আমি স্ট্রাগল করেছি কোনো চাকরি পাই নাই মাস্টার্স করলেন না আপনি মাস্টার্সটা আমি এসেই করেছি আচ্ছা আসলে এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে সুযোগ দিয়েছে কম ক্লাস করে মাস্টার্স পড়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ কেউ বিশ্বাস করে না যে আমি কিছু করতে পারবো এই যে মন্ত্রী মহোদয়ের কথা বললাম তার কাছে গেছি সে আমাকে ভিজিটিং কার্ডে তার নাম্বার সহ লিখে দিয়েছে আমি যাওয়ার পর আমার যখন সিবিটা দিলাম ভদ্রলোক বলে তোমার নাম কি ও আমাকে দেখে উনি চিনে ফেললেন ও আসো আসো তুমি এসো আসো আমি আমার সিবিটা দিলাম আর তোমার নাম কি আমি বললাম ভাস্কর ভট্টাচার্য না আমি বলছি ভাস্কর হ্যাঁ মিয়া ফুরা নাম বলো আমি তো অবাক হয়ে গেলাম আচ্ছা ভাস্কর ভট্টাচার্য তো তোমার কি জাপান থেকে ভাগাই দিছে নাকি আমি পুরো স্টোনি সে কী বলে উনি তো আসতে বললেন আবার এই সমস্ত কথা বলে যা হোক এই গল্পটা আমি আর বললাম না আমার কাছে মনে হয়েছে যে আসলে দেশের বাইরে গেলে এক রকম দেশে আসলে অন্য রকম হয়ে যায় আর কি তো সামহাও আমি ওনার ব্যাপারটা আর বললাম না কিন্তু আমি হতাশ হলাম পাঁচ পাঁচবার আমি দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালে পাঁচবার আমি গভর্নমেন্ট জবে রিটার্নে টিকেছি গভর্নমেন্ট জব বলতে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন জবের জন্য আর কি কী ট্রাই করেছেন আপনি এই যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন ইয়েতে আমি ট্রাই করেছি রিটার্নে গিয়ে ভাইবাতে গিয়ে আর পারি না ভাইবাতে গিয়ে আপনাকে আউট করে দেওয়া হয় আউট করে দেওয়া হয় আমার আমার মানে বিসিএস ট্রাই করেছেন এর মধ্যে বিসিএস আমি তখন আমাদের সময় বিসিএস দেওয়ার সুযোগই সুযোগই ছিল না ওকে তো ট্রাই করার তো প্রশ্নই আসে না আর আমাদের ড্রিম ছিল কোনো রকম এক ব্লাইন্ড স্কুলের টিচার হতে পারলে অসাধারণ হুম দ্যাট ওয়াজ ড্রিম বাট এক বছর চেষ্টা করলাম কিন্তু আমি বসেছিলাম না এসে আমি ভলেন্টারিলি কাজ করলাম আমি চট্টগ্রাম কম্পিউটারাইজ ব্রেইল প্রোডাকশান সেন্টার তৈরি করলাম দুই হাজার তিন সালে জাপান ব্রেইল লাইব্রেরি এবং মালয়েশিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য ব্লাইন্ডের সহযোগিতায় হ্যাঁ ওরা এসে ট্রেনিং দিল মেশিনটা আমাদেরকে ফ্রি দিল একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে জয়েন আমরা এটা করলাম তারপরও তো চাকরি বাকি পায় না তো কি করব দেন চট্টগ্রামের একটা এনজিও যে ইপসা ইয়াং পার্মানেন্ট সোশ্যাল অ্যাকশান ওরা আমাকে বলল যে তুমি আমাদের সাথে কাজ করতে পারো আমি দুই হাজার চারের লাস্টে গিয়ে আমি ওদের এখানে জয়েন করি এবং আমার মাত্র পাঁচ হাজার টাকা বেতনে আমি চাকরিতে ঢুকি তখন আমার ইন্টারনেটের বিল দিতে হইতো প্রায় দুই হাজার টাকা আমার যাতায়াত খরচ আছে সব মিলে আমার আসলে বাবা থেকে টাকা নিয়ে চলতে হতো তারপরে একটা চাকরি পাইছি আমার পরিবারে খুবই খুশি ছয় মাসের মধ্যে আমি চিটগং কম্পিউটারাইজ ব্রেইল প্রোডাকশান সেন্টার আমি ওখানে তৈরি করি যখন চাকরি পেলাম আমার বাবা চেষ্টা করছিলেন যে আমাকে একটা বিয়ে শাদি দেওয়া যায় কিনা তো এইটা একেবারে আর এক সংকটে পড়লেন আমার পরিবার আপনার আপনি জানেন হিন্দুদের মধ্যে জাত পাত অনেক কিছু আছে আমরা ব্রাহ্মণ হ্যাঁ মহান ব্রাহ্মণ ফ্যামিলির কোনো মেয়ে কোনো পরিবার রাজি হচ্ছে না আমাকে বিয়ে করতে এই মহান লোকজন তাদের জন্য আমার বাবা ঘুরছে পুত্র দায়গ্রস্ত পিতা আমার কাছে মনে আছে আমি মনে হয় তিরিশটারও বেশি ইন্টারভিউ দিয়েছি যে বিভিন্ন জায়গায় এমন কি মাঝে মধ্যে আমাকে ল্যাপটপটা খুলে দেখাতে হয়েছে কিভাবে আমি কাজ করি ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং এবং 
এমন কাউকে দেখাতে হয়েছে যে হয়তো পড়াশোনাই করে নাই তিনবার এসএসসি তে ফেল করেছে তাকেও আমাকে দেখাতে হচ্ছে কারণ আমার তো কিছু করার নাই আমার বাবাকে খুশি রাখতে পরিবারকে খুশি রাখতে হবে ওরা যা বলবে তাই কারণ আমার পিছনে তাদের অবদান নেই আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও আমাকে মেয়েদেরকে ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে বার বার ফ্যামিলিকে বোঝাতে হয়েছে যে আমি পারি আমি পারি আমি পারি আসলে আমি পুরোপুরি ব্যর্থ হলাম কেউ কিন্তু আর আমার বাবা কিন্তু ফেল সাকসেসফুলি ফেল উনি অনেক মেয়েদের আমাদের আত্মীয় স্বজন অনেকের বিয়ে সাদি দিয়েছেন কিন্তু আমারটা দিতে পারেন নাই তো একদিন আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করছি ইপসাতে সেখানে তিনজন এশিয়ান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ইন্টার্ন করবেন তারা আমার রুমের সামনে আমার আমি নিচে একটা নিচের তালে একটা অন্ধকার টাইপের রুমে আমি বসতাম কারণ তখনও আমার প্রজেক্ট টজেক্ট বড় হয় নাই কিছু না তো আমার রুমের সামনে তিনজন মেয়ে বসে আছে তো তাদের সামনে দিয়ে আমি বারবার হাঁটাহাঁটি করছি আমি তো আর জানি না কোন মেয়ে বসে আছে না ছেলে বসে আছে তো এখানে এরা একটা মেয়ে ভাবতেছে এই লোকটা এমন মানে এরকম লোক কেন মানে বাজে টাইপের লোক আমাদের সামনে দিয়ে বারবার হাঁটতেছে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে কেমন নোংরা লোক নোংরা মানসিকতা এরকম একটা ধারণা তাদের ওই মেয়েটার হলো আর কি তো পরে ও যখন ইন্টার্ন হিসেবে জয়েন করেছে তখন সে রিয়েলাইজ করলো যে না আমি তো আসলে দেখতে পাই না এবং আমার সাথে আস্তে আস্তে তার একটা বন্ধুত্ব হলো এবং কখন কখন যে আমাদের প্রেম হলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না কারণ আমি অনেক দেশের বাইরে টেরে যাওয়া শুরু করলাম তখন একটু একটু ওকে আমি ফিল করলাম আমি একটা ট্রেনিংয়ে যাচ্ছিলাম থাইল্যান্ডে তখন আমি আর ও একসাথে যাচ্ছিলাম সে আমাকে নামিয়ে দিবে এক জায়গায় আমি ওকে বিদায় দিচ্ছি তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে শি ইজ ক্রাইং অ্যান্ড শি ইজ ট্রাইং টু সে সামথিং টু মি তো আমি ওকে একটা কথা বলেছিলাম যে কথাটা হচ্ছে এমন দেখো আমি তোমাকে জীবনে কিছু তেমন কিছু দিতে পারবো না তবে একটা বিষয় আমি দিতে পারবো যা তোমার কোনো বান্ধবী দিতে পাবে না সেটা হচ্ছে তুমি যখন ইচ্ছে তখন আমার হাত ধরে থাকতে পারবে কেউ কিছু মনে করবে না যেটা তোমার অন্য কেউ বন্ধু বান্ধব পারবে না তোমার প্রিয় মানুষের হাত ধরে ধরে থাকার মতো অবস্থা তোমার সব সময় থাকবে যেহেতু আমি দেখতে পাই না সব সময় তুমি আমার হাত ধরে থাকতে পারবে সত্যি সে আমার হাত ধরে থাকে আমরা একসাথে থাকি আমার দুটো মেয়ে এবং এখানে যেটা ঘটছে আসলে ওর মা বাবা দুজনই এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে আমি ওর মার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল কেউ রাজি হয় না আপনি বুঝেন একটা একজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম বিএ করা একটা মেয়ে কেন আমার মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করবে ওর ফ্যামিলির কেউ রাজি না ওর মা সামনে থেকে দাঁড়িয়ে বলেছে যে না আমার মেয়ে পছন্দ করেছে এবং ভাস্করকে আমার খুব ভালো লাগে উনি নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের বিয়ে দিয়েছে গত মাসে উনি মারা গেছেন আমি আমার ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি প্রচণ্ড স্নেহ করতেন আমাকে ওর বাবা ছিলেন অনেকটা নিলিপ্ত টাইপের মানুষ আর কি উনি ওর বাবার কোনো ওভাবে কখনো বিরোধিতা করেন নাই তা আমাদের এটা সমস্যা ছিল আপনি জানেন যে হিন্দুদের মধ্যে অনেক জাত পাত কাস্ট এগুলো আছে ও হচ্ছে দাস আমি ব্রাহ্মণ এটা নিয়ে কারো কারো মনের মধ্যে কুচকুছানি ছিল তা আমার বাবা যেহেতু এগুলো মানে না আমার বাবা মনে করেছে যে এটা মহান কাজ এই মেয়েটা করেছে সে তো আসলে ওনার প্রতি আরও মস্ত গবনিত হয়েছে আর কি তো যা হোক আমাদের বিয়ে হলো খুব ফেস্টিভ মুডে আমার কাছে মনে আছে দুই হাজার ছয় সালে যখন আমাদের বিয়ে হচ্ছে তখন আমি প্রথম একটা পাইলটিং করছিলাম প্রায় তিরজন তরুণ প্রতিবন্ধী মানুষকে একটা রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং করাচ্ছিলাম তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি নিয়ে আমার মনে হয় এরকম ট্রেনিং বাংলাদেশে এটাই প্রথম ছিল হয়তো বা আমি এই এই প্রথম বলাতে আসলে অন্যায় অন্যরা কোথাও কিছু করছে কিনা আমরা তো জানি না প্রথম না বলি এরকম একটা ট্রেনিং হচ্ছিল আমি যে বললাম আমি সাথে কাজ করা শুরু করলাম ছয় মাসের মধ্যে কিন্তু আমি একটা বড় পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারলাম বাংলাদেশে আমি প্রথম ইন্ট্রোডিউস করলাম ডেজি ডিজিটাল অ্যাক্সেসেবল ইনফরমেশান সিস্টেম এই সিস্টেমের মাধ্যমে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বই তৈরি করা একেবারে সহজ হয়ে গেল এবং আমি চিটগ আইসিটি অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার অন ডিসেবিলিটি যেটা আমি ইপসাতে তৈরি করলাম এবং সেখানে শত শত ছেলে মেয়েকে আমরা প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করি এই সমস্ত কাজ করতে করতে আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষের সংগঠন তৈরি করি এবং ইপসাতে একটা ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স প্রোগ্রাম করি যেটার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করি এই সমস্ত কাজ করতে করতে আমি অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং করে আসি বিভিন্ন দেশে যাওয়ার সুযোগ পাই বিভিন্ন সেমিনার ওয়ার্কশপে আমি জয়েন করি ইউএন এজেন্সিগুলো আমাকে ইনভাইট করা শুরু করে সবচেয়ে বড় যে মুখটা আসে সেটা হচ্ছে আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা করে ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা বড় ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে 
Access to Information Program. It's a Prime Minister Officer at initiative. I aspire to innovate. I aspire to innovate. Talk to Access to Information Program. Chilo. Hmm. A2I. 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 প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যাওয়ার আর তখন যেটা হলো যে যেহেতু এটা পরিবর্তনের গল্প শুরু হলো তখন কিন্তু এত ব্যুরোক্রেসি এত কিছু সব ভাঙার জন্যই কিন্তু কাজ শুরু হলো খুব সহজে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পেলাম আমি প্রথম প্রথম যখন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে যাচ্ছিলাম অনেকের কাছে বিস্ময়কর ছিল এসএসএফ জিজ্ঞেস করত ভাই আপনি তো দেখেন না আপনি ল্যাপটপ নিয়ে করেনটা কি আমার কাছে মনে আছে এই কথাগুলোর ফলে আমাদের এসএসএফ এর যারা কর্তা ব্যক্তি ওনারা আমাকে তখন হেল্প করা শুরু করলেন ফলে অন্যদের কাছে মেসেজ যেত না উনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এভাবে কিন্তু আমি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে একটা পরিবর্তন আনতে পারলাম অনেক মানুষের মনে ধাক্কা দিতে পারলাম যে প্রতিবন্ধী মানুষ সহ কিছু করতে পারে এবং এটুআই এর যে সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড আপনি জানেন যে অনেক ইনোভেশনকে এটুআই প্রমোট করেছে এই সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডে আমি প্রথমত শুরু করলাম ভলান্টিয়ার হিসেবে আমি বলতাম যে প্রতিবন্ধীদের জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ অ্যাক্সেসেবল হতে হবে তারা ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে হবে তারা অ্যাপস ব্যবহার করবে তাদের জন্য বই দরকার ডিজিটাল বই দরকার এইগুলো তো নিয়ে কথা বলতাম সো আপনি এই যে অ্যাক্সেসটা এটা আপনি পেলেন ইপসা থেকে আমি ইপসাতে কাজ করতে করতেই কিন্তু আমি এটু এর সাথে কানেকশনটা হয়েছে কারণ এই কানেকশনটা আপনার হলো কিভাবে মানে সামহাউ ইনফরমাল রিলেশনশিপ অর সামথিং লাইক দিস আসলে ইনফরমাল রিলেশন কারণ ইপসাতে কাজ করতে করতে এই যে মানুষদেরকে আমি চিনলাম যারা আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করত সো ওদের সাথে কমিউনিকেশন করে করে তো আগে থেকেই ছিল ওরা যখন এটু এতে জয়েন করলো তখন বেসিক্যালি ওনার পার্সোনাল নেটওয়ার্কিং অনেক হাই ছিল ওই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করে কানেকটেড হয়েছে কানেকটেড হয়েছে ওকে আর এটু আই কিন্তু তখন খুশি ছিল बाबा ও বারবার ও আমার চোখে মুখে বই এনে বলতো বাবা পড়ো না পড়ো না আমি বলতো তুমি তোমার মার কাছে যাও ও আসলে এইসব বিশ্বাস করতো না তখন আমার খুব খারাপ লাগতো যে আমি বাবা হিসাবে তো ব্যর্থ আমি তো আমার মেয়েকে পড়াতে পারি না তখন আমি একটা আইডিয়া করলাম যে এমন একটা বই আমি তৈরি করব যে বই শোনা যাবে এবং পড়া যাবে অর্থাৎ আমি শুনবো আমার মেয়ে দেখবে এমন একটা বইয়ের আইডিয়া নিয়ে আমি এটু আইকে অ্যাপ্রোচ করি এবং সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডে আমি মাল্টিমিডিয়া টকিং বুকের জন্য অ্যাপ্লাই করি কত সালে এটা দুই হাজার তেরো সালের দিকে যেটা অ্যাওয়ার্ডেড হয় এবং আইডিয়াটা অ্যাওয়ার্ডেড হয় এবং প্রথম থেকে দশম শ্রেণীর সব বইকে আমরা মাল্টিমিডিয়া টকিং বুক করি এবং দুই হাজার চোদ্দো সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধন করেন বিউটিফুল সো ইট ওয়াজ ইউর আইডিয়া যেটা ওয়াজ আমার আইডিয়া যেটা মূলত আপনার হচ্ছে এই বাচ্চা আপনার বাচ্চার সাথে কানেক্টেড হয়েই আলটিমেটলি पचिस लाख टाओ लगे কিভাবে করলা তুমি এত কম টাকা দিয়ে আর যে আপা এটাই তো ইনোভেশন উদ্ভাবন কাকে বলে আপা একদম কম পয়সায় কাজ করি আপা আমরা তখন উনি নির্দেশনা দিলেন নির্দেশনা দিলেন যে বই পেতে হবে এই নিয়ে অনেকগুলো ইন্টার মিনিস্ট্রিয়াল মিটিং হলো আমি আমার মনে আছে আমি এন সিটিভিতে যখন যাই কোনো এক সময় এন সিটিভি থেকে আমাকে বের করে দেওয়া হয় একদম বের করে দেওয়া হয় আমি একদম অন ইয়ারে বলছি কারণ আমি তাদেরকে বিরক্ত করতেছি যে ব্রেল বই দিতে হবে বই দিতে হবে পরে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় মিটিং করা হয় পরে ওনাদেরকে বোঝানো হয় যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা তো এন যেটা করলো যে মাল্টিমিডিয়া টকিং বুকের দায়িত্বটা কিন্তু ওনারা নিলেন না ওনারা ব্রেল বইয়ের দায়িত্বটা নিলেন चेस्टा कर प्रथम थे दशम श्रेणी सब बो कर माननीय प्रधानमंत्री दो हज़ार चौदह साले उद्बोधन कर बो कराटार जो बांगलेशर एटुआई प्रोग्राम दुई हज़ार सतर साले 
ইউএনডাব্লিউএসএস পুরস্কার পায় যেটা আমরা জেনেভা থেকে গিয়ে রিসিভ করে আনি ওয়াও 2014 সালে আইএসআইএফ এশিয়া অ্যাওয়ার্ড আমি তুরস্ক থেকে রিসিভ করে আনি 2015 সালে ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড অন অ্যাক্সেসিবল পাবলিশিং ওয়াইপোর যেটা আমি নন লন বুক ফেয়ার থেকে রিসিভ করে আনি এটা কি আপনাকে দেওয়া হচ্ছে নাকি এটুআই কে দেওয়া বেসিক্যালি কিছু অ্যাওয়ার্ড আমি আমার গুলো আমি বলবো এটা এটুআই এবং ইপসা বোথ কারণ ইপসা কিন্তু এটার পিছনে ছিল আচ্ছা জিরো প্রজেক্টস অ্যাওয়ার্ডস আমি রিসিভ করি আপনার ভিয়েনা থেকে আর ব্যক্তিগতভাবে যে অ্যাওয়ার্ড গুলো আমি পাই সেটা হচ্ছে আপনার 2016 সালে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাকে সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে পুরস্কৃত করে 2017 সালে আমি হেনরি ভাস্কার দি অ্যাওয়ার্ড যেটা আমি নিউইয়র্ক থেকে রিসিভ করি এবং 2018 সালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বাংলাদেশের জন্য বা আমার জন্য সেটা হচ্ছে যে ইউনেস্কো এমের জাবের পুরস্কার ফর ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট অফ পারসনস উইথ ডিসএবিলিটিস এটা আমি পাই এবং এই পুরস্কারের সমুদয় অর্থ আমি প্রতিবন্ধী মানুষটা যাতে জন্য কাজ কাজের জন্য আমি এটা ডোনেট করি বা দান করে কত টাকা ছিল এটা বেশি টাকা না এটা ধরেন 20000 ডলার এই টাকাটা যখন এই অ্যাওয়ার্ডটা যখন পেলাম আর কি ভেরি ইন্টারেস্টিং আমি মনে হয়েছে যে আমি আসলে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য না আসলে কেন কারণ হচ্ছে আমি তো সব সমস্যা সমাধান করতে পারি না ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্টের জন্য পুরস্কার পাচ্ছি আমার কাছে মনে হচ্ছে টাকাটা আমি উপভোগ করতে পারি না কারণ এটা প্রতিবন্ধী আর আমার কলিকরা কাজ করেছে অনেকে কাজ করেছে এটুআই এর অবদান আছে ইপসার অবদান আছে অনেক মানুষের অবদান আছে আমি একক ভাবে এই টাকাটার মালিক না সো ইউ ডোনেট দা মানি হ্যাঁ আমি প্রথমে আমার মার সাথে কথা বলি আমার মা বলতেছে তুই তো জমিদারের ফোনা কিলে তুই আমিশে কি করিবি মানে তুই তো জমিদারের ছেলে না তুই টাকা পয়সা এটা দিয়ে দিবি এটা কেমন কথা আমার বাবাকে বললাম আমার বাবা বলল যে ওনার তো এটা নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই উনি ওনার বাড়িটাও ট্রাস্ট করে দিতে চান সো আমি একটা গ্রিন সিগন্যাল পাইলাম আমার ওয়াইফকে বললাম ও তো কথা হচ্ছে যে এটা একেবারে তোমার ব্যক্তিগত ডিসিশন কারণ তুমি পুরস্কার পেয়েছো তোমার টাকা এখানে আমার বলার কিছু নাই তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পারো তখন আমি দুটো ভোট আমার পক্ষে পেলাম দেন আমি এই টাকাটা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে এটা আমার ভোগ ভোগ করার জন্য না কারণ ভোগ করার অনেক কিছুই আছে আমি আমার এটুয়ে সহকর্মীরা না হলে কি আমি অ্যাচিভ করতে পারতাম আমার ইপসার সহকর্মীরা না হলে কি আমি অ্যাচিভ করতে পারতাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ না হলে কি আমি অ্যাচিভ করতে পারতাম তো আমার কাছে মনে হয়েছে অ্যাচিভমেন্টটা বাংলাদেশ ষোলো সালে আমি আরেকটা ইনোভেশনের জন্য এটুয়ে আমাকে পুরস্কৃত করে সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেসেবল ডিকশনারি আপনারা এখনই ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট অ্যাক্সেসেবল ডিকশনারি ডট জিও বি ডট বিডি এবং গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে অ্যাক্সেসেবল ডিকশনারি লিখলে আপনারা এই এটা পাবেন যে কোনো কেউ ব্যবহার করতে পারে এটা প্রতিবন্ধীরও পারেন তা আমি দেখেন বড় বড় ডিকশনারিগুলো ধরে দেখতাম শুকে দেখতাম আমি কখনো কিন্তু এটা ব্যবহার করতে পারি নাই এই ইনোভেশনটাও কিন্তু আমাদের আমার করা এটুআই থেকে সাপোর্ট করা এবং এটা আমার কিপসা সাপোর্ট করেছে এটা করার জন্য দুই সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা উদ্বোধন করেন আমার কাছে মনে আছে আমি যখন লিখছিলাম জয় জে ও ওয়াই আমি কিন্তু চিন্তা করে লিখি নাই আমার কাছে মনে হয়েছে জয়টা লিখি আনন্দ লাগতেছে উনি খুবই খুশি হয়েছিলেন জয় লেখাতে আর কি একুশ সালে সারা পৃথিবীতে তিরিশ জন ইম্প্যাক্ট লিডার হিসেবে আমাকে ডিক্লেয়ার করা হয় ইউএস ডাইভার্সিটি ইউএস সেতে আর কি এটা আমার জন্য একটা বড় সম্মানের দু হাজার বাইশ সালে আরেকটা বড় সাফল্য আমি দেশের জন্য আনি সেটা হচ্ছে আমি ইন্টারনেট সোসাইটি নামে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ইন্টারনেট গভর্নেন্স নিয়ে কাজ করে ওই প্রতিষ্ঠানের অ্যাক্সেসিবিলিটির আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে হায়েস্ট ভোট পেয়ে আমি নির্বাচিত হই এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ভোট ভোট মানে বাংলাদেশের ভোট না আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের ভোটে আমি নির্বাচিত হই তো এইগুলা কিন্তু আমার এই যে এটুআইতে কাজের একটা ফল এবং এই মুহূর্তে এটুআইতে আমি কাজ করতে করতে যেটা করতে পেরেছি আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ই সেবা যাতে অ্যাক্সেসেবল হয় সে কাজটা কিন্তু এখন আমি নেতৃত্ব দিচ্ছি একটা ই সেবা অর্থাৎ বিভিন্ন অ্যাপস যাতে প্রতিবন্ধী মানুষরা ব্যবহার করতে পারে ওয়েবসাইটগুলো যাতে অ্যাকসেসেবল হয় এবং একটা ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ইতিমধ্যে ড্রাফ করা হয়েছে যেটা ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি গাইডলাইন তো যে কথা বলছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেকে গিয়ে আমি সংকটের সম্মুখীন হই আমরা কিন্তু দুই হাজার উনিশ সাল থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কাজ করছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এটাকে ইনক্লুসিভ ইউনিভার্সিটি হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে দেড়শোরও বেশি ছেলে মেয়ে এখন ওখানে পড়ছে এবং আমরা একটা অ্যাক্সেসেবল ই লার্নিং সেন্টার ওখানে করে দিয়েছি বারবার ইপসার কথা আসতেছে কারণ আমার জীবন থেকে ই
তো এটুয়াইতে যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে তারা আমাকে কখনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে হেও করে নাই তারা আমাকে সব সময় সম্মানের সাথে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে নিয়েছে এবং তারা আমাকে ন্যাশনাল কনসালটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি হিসেবে রিক্রুট করে প্রথমে তারা আমাকে ওয়েব অ্যাক্সেসিবিলিটি কনসালটেন্ট হিসেবে রিক্রুট করে পরে ন্যাশনাল কনসালটেন্ট অ্যাক্সেসিবিলিটি হিসেবে রিক্রুট করে দুই হাজার একুশ থেকে আমি ফুল টাইম এর আগে আমি পার্সিয়ালি কাজ করেছি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট ওকে সো রাইট নাও আপনি এ টু আইয়ের একদম ফুল টাইম এমপ্লয় অলমোস্ট ফুল টাইম অলমোস্ট ফুল টাইম এই জন্য বলছি যে আসলে বাইরে অনেক কাজ করি কারণ দেখেন আমার তো আসলে পৃথিবীটা একটু বড় আমাকে কিন্তু আমি যেমন জি থ্রি আইসিটি গ্লোবাল ইনক্লুসিভ ICT এদের বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি গ্লোবাল অ্যালায়েন্স অফ অ্যাক্সেসেবল টেকনোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট এটার অফিস হচ্ছে ক্যানাডাতে তাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি ইন্টারনেট সোসাইটি অ্যাক্সেসেবিলিটি স্ট্যান্ডিং গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট আজকে এখন একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং আমি ঢাকায় হোস্ট করছি আমি ওখান থেকে সরাসরি এখানে এসেছি যেখানে চারটা দেশের প্রতিবন্ধী মানুষরা এসছে অস্ট্রেলিয়া থেকে ট্রেনার এসছে আমি নিজেও একজন ট্রেনার সো আমার পৃথিবীর একটু বড় আমি শুধুমাত্র একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকার কোনো সুযোগ এখন নাই আমি কিন্তু অ্যাক্টরিস্ট আমি কিন্তু প্রফেশনাল না আমি কিন্তু একজন যোদ্ধা আমি এখনও যুদ্ধ করছি আর রিসেন্টলি ব্যাংকের সাথেও যুদ্ধ করেছি কারণ ব্যাংক আমাকে ক্রেডিট কার্ড দিতে চায় নাই মানব অধিকার কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছি সেখানে ভাটিক হয়েছে ব্যাংক বাধ্য হয়েছে এক এক সপ্তাহের মধ্যে আমাকে ক্রেডিট কার্ড দিতে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে ডিজিটাল ব্যাংকিং সার্ভিস পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষের সকল বাধা যাতে দূরীকরণ করা হয় জন্য যাতে বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেয় এটা আমি কমিশন বলি আমি সারা জীবন মানুষের জন্য দোয়া করেছি শুভকামনা জানিয়েছি যে সে যাতে ভালো থাকে বাধা বাধার সামনে না পড়ে আর আমি আপনার জন্য আজকে শুভকামনা জানাবো যে আপনি বেশি বেশি করে বাধার সামনে পড়ুন কেন করবো কেন করবো জানেন তো কারণ আপনি যত বেশি বাধার সামনে পড়বেন আপনার পরে যারা জেনারেশন আছে তত বেশি বাধা মুক্ত থাকবে একদম ট্রু আমি আসলে আমার জীবন আমি কিন্তু কেউ যদি ভাবেন যে আমি দেশের জন্য কাজ করতে করতে মহান শহীদ হয়ে গেছি আসলে এটা ভুল আমি আমার জীবনের সমস্যাগুলো সমাধান করেছি আমার জীবনের সমাধান সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যদি অন্য মানুষ উপকৃত হয় সেটা আসলে বাই প্রোডাক্ট এটা কোনোভাবেই আমি অন্য মানুষের জন্য কাজ করতে যাই না আমি নিজের জন্য কাজ করেছি এবং নিজের সমস্যার সমাধান করেছি অন্য মানুষ উপকৃত হয়েছে বেস্ট কাজটাই আপনি করেছেন কারণ নিজের জন্য করা মানেই হচ্ছে বেস্টটা করা এটা আমরা বিলিভ করি হোয়াট আ ওয়ান্ডারফুল স্টোরি প্রথম কথা হচ্ছে আমি এই টু আইকে ধন্যবাদ জানাই কারণ এই টু আই এইরকম একজন চমৎকার মানুষের সঙ্গে বিশেষ করে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশের দর্শক যারা তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন অসাধারণ কাজ করছে এই টু আইয়ের আরও অনেক চমৎকার চমৎকার স্টোরি আপনাদের সামনে ভবিষ্যতে ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ আনবে সৃষ্টিকর্তা প্র প্রত্যেকটা মানুষকে প্রত্যেকটা প্রাণীকে কোনো না কোনো অ্যাডভান্টেজ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং ডেফিনেটলি সেটার পিছনে তার নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য আছে আপনি যে কথাটা গল্পের মাঝখানে বললেন এই কথাটাই হয়তো আমার মনে থাকবে পুরো গল্পটা মনে থাকবে না যেটা আপনি বলেছেন যে ঈশ্বর যদি আপনাকে দৃষ্টি দেয় এবং বলে যে তোমার কাছ থেকে আমি কম্পিউটারের সমস্ত জ্ঞান নিয়ে নিব আপনি বলবেন যে না তোমার দৃষ্টি দরকার নাই আমাকে আমি এই প্রযুক্তিগত সুবিধাতেই আমি থাকতে চাই এটা আপনি কেন বলেছেন এই কথার উত্তর দিয়ে আমি আজকের এপিসোডটা শেষ করতে চাই আপনি পত্রিকাটা পড়েন হাতে নিয়ে আমি পত্রিকাটা পড়ি স্মার্টফোন নিয়ে আপনি কি কোনো পার্থক্য দেখতে পান আপনি ইমেল পড়েন চোখে আমি ইমেল পড়ি কানে আপনি যে কাজ করেন আমি সব কাজই করি ফেসবুকে যদি আমার সাথে চ্যাট করেন আপনি কি বুঝবেন আমি দেখতে পাই কি পাই না অর্থাৎ এমন কোনো কাজ নেই যে কাজটি আমি প্রযুক্তির কারণে করতে পারি না সব কাজই আমি করতে পারি এবং যার কারণে কিন্তু আমি এটু আইতে বড় বড় মানুষজনের পাশে তাদের সহকর্মী হিসেবে বুঝতে পারি আমার যদি প্রযুক্তির জ্ঞান না থাকে আমি কি হব শেষ হলো অসাধারণ একটা ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশ ভাস্যতার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে এবং আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আপনি আমাদেরকে দিলেন সেই জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আমার আপনার শোটা ভালো লাগে আমার কাছে মনে হয়েছে মানুষ যদি সামান্যতম মোটিভেট হয় মায়েরা যদি একটু আশা পান আপনার সন্তানকে নিয়ে আপনার প্রতিবন্ধী সন্তানকে নিয়ে তাহলে আজকে আমাদের আলোচনাটা সফল হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ তখনই লাগবে বেশ যদি সকল নাগরিক পায় সমান এক্সেস লাস্টলি আমি একটা কথা বলতে চাই যে কথাটা সবসময় বলি দান দয়ার দিন শেষ সকলে মিলে প্রতিবন্ধী নাগরিকরা সহ গর্ব ডিজিটাল বাংলাদেশ ধন্যবাদ অসাধারণ অসাধারণ শেষ করছি আজকের মতো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম